আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি সোনিয়া আক্তার মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত তাহলে শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তাহলে এবার ঈদ তোমাদের কেমন কেটেছে নিশ্চয়ই অনেক ভালো কেটেছে বাবা মা বাড়ির সবার সাথে অনেক মজা করেছো আনন্দ করেছো তাই না আমি অনেক মজা করেছি অনেক আনন্দ করেছি আচ্ছা তাহলে তো আমাদের ঈদ চলে গেল ঈদে অনেক মজা করেছি আনন্দ করেছি এবার কি করতে হবে আমাদের পড়ালেখা একটু মনোযোগী হতে হবে তাই না অনেক দিন তো আমরা পড়ালেখা থেকে একটু দূরে ছিলাম তাহলে আজকে তোমাদের আমি কি করাবো আজকে আমি তৃতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত তোমরা কি প্রাথমিক গণিত অঙ্ক করাবো আজকে তোমাদের কি করাবো দেখো তো দেখতে পাচ্ছ সবাইকে কি করতে হবে তৃতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত বইটা নিয়ে সবাইকে বসতে হবে সবাইকে তৃতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত বইটা নিয়ে বসতে হবে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমি তোমাদের কি পড়িয়েছিলাম গত ক্লাসে মনে আছে হ্যাঁ আমি তোমাদের গত ক্লাসে কি করেছিলাম পৃষ্ঠা সাইটের গাণিতিক সমস্যার অঙ্ক করেছিলাম তাই না সবাই নিশ্চয়ই বাসে অনেক সুন্দর করে প্র্যাকটিস করেছ করেছো না সবাই সুন্দর করে বাসায় প্র্যাকটিস করেছো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেখো আজকে আমরা কি শিখতে পারবো আজকে ক্লাসে দেখো যদি তোমরা হয়তো এই সম্পর্কে আগে জেনেছ তারপরে একটু দেখে নাও প্লিজ দেখো এখানে আমি তোমাদের কি করেছিলাম আজকে আমরা কি করাবো গুণ করাবো দেখতে পাচ্ছ আজকে কি করাবো গুণ করাবো তাহলে গুণ কাকে বলে এখন আমরা এটা গুণটা কিভাবে বের করতে হবে দেখো একটি সংখ্যা থেকে অনেকগুলো মান বের করতে বললে সেটা কি করতে হয় আমরা সেটা তখন আমরা কি করব গুণ করব যখন একটি সংখ্যা থেকে অনেকগুলো মান বের করতে বলবে তখন সেটা কি করতে হবে গুণ করতে হবে আচ্ছা তারপর দেখো এখানে কি বলেছে গুণফল নির্ণয়ের সূত্রটা সবাই সুন্দর করে দেখে নাও দেখেছ গুণফল নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে গুণ্য গুণ গুণক গুণফল নির্ণয়ের সূত্রটা কি গুণ্য গুণ গুণক তোমরা দেখতে পাচ্ছ গুণফল নির্ণয়ের সূত্র গুণ্য গুণ গুণক দেখতে পাচ্ছ সবাই কিন্তু দেখে রাখবে আমি কিন্তু তোমাদেরকে অবশ্যই পরে প্রশ্ন করব। গুণফল নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে গুণ্য গুণ গুণক তারপর দেখো তো এখানে গুণ্য কোনটা গুণক কোনটা গুণফল কোনটা এটা আমরা আজকে শিখে নেব উপরে কত আছে একশত বত্রিশ নিচে কত আছে বারো আছে দেখেছ দেখতে পাচ্ছ এখানে গুণ করার পর কি পেয়েছি আমরা দেখো তো এখানে গুণ করার পর যে ফলাফলটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে গুণফল এখানে গুণ করার পর যে ফলাফলটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে গুণফল আর এরপরে যে সংখ্যাটা তিনটা সংখ্যা আছে সেটা হচ্ছে গুণ্য আর নিচে যে দুটো সংখ্যা আছে সেটা হচ্ছে গুণ আর হচ্ছে গুণ করার পর আমরা যে ফলাফল পেয়েছি সেটা হচ্ছে গুণফল দেখতে পেয়েছ উপরে দেখো কি বলেছে একটি সংখ্যা থেকে অনেকগুলো মান বের করতে বললে সেটা কি করতে হবে গুণ করতে হবে একটি সংখ্যা থেকে অনেকগুলো মান বের করতে বললে সেটা আমরা কি করে বের করব গুণ করে বের করব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা কি করব সবাই দেখেছি এখন আমরা অঙ্কে চলে যাব তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে পৃষ্ঠার ষাটের তিনটি সমস্যার সমাধান করাবো তোমরা সবাই প্রাথমিক গণিত বইটা নিয়ে বসবে পৃষ্ঠার ষাট খুলবে প্রাথমিক গণিত বই পৃষ্ঠার ষাট খুলবে এবং প্রত্যেকে ম্যাথ সি ডাবলু কপি নিয়ে বসবে কলম নিয়ে বসবে তাহলে খেয়াল করো সবাই নিয়েছ নিশ্চয় আচ্ছা খেয়াল করো প্রথমে আমরা এখানে সি ডাবলু নাম্বার দিয়েছি এখানে ক্যাপশনটা লিখেছি তারপরে এখানে কি দিবে তারিখ দিবে সি ডাবলু নাম্বারটা সবাই দাও এবার সে তারিখ দিবে তারপরে ক্যাপশন লিখবে দেখো প্রথম কি লিখেছে অধ্যায় চার অধ্যায় চারের নাম হচ্ছে গোল প্রাথমিক গণিত বই পৃষ্ঠার ষাট প্রাথমিক গণিত বই পৃষ্ঠার ষাট সমস্যা সমাধান আট থেকে দশ সমস্যা সমাধান আট থেকে দশ তার মানে আট নয় দশ তিনটি অঙ্ক করাবো প্রত্যেকে মনোযোগী হবে এদিকে খেয়াল করবে আট নাম্বারে কি আছে তন্দ্রা চাকমা গাড়ি চালিয়ে ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার যান একই গতিতে আট ঘন্টায় তিনি কত কিলোমিটার যাবেন তন্দ্রা চাকমার গাড়ি চালিয়ে ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার যান 
একই গতিতে আট ঘন্টায় তিনি কত কিলোমিটার যাবেন সে হচ্ছে ঘন্টায় ঘন্টায় এখানে ঘন্টায় লেখা আছে দেখতে পাচ্ছ ঘন্টায় মানে হচ্ছে এক ঘন্টায় সে এক ঘন্টায় যায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার তাহলে একই গতিতে সে আট ঘন্টায় কত কিলোমিটার যাবেন এটা আমাদেরকে কি করতে হবে বের করতে হবে আমাদের অঙ্কে কি যেয়েছে আট ঘন্টায় তিনি কত কিলোমিটার যাবেন তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রথমেই শিখিয়েছিলাম একটি সংখ্যা থেকে অনেকগুলো মান বের করতে হলে তখন আমরা কি করব গুণ করব একটি সংখ্যা থেকে অনেকগুলো মান বের করতে হলে তখন আমরা কি করব গুণ করব সবাই বুঝতে পারছো ওকে এবার দেখো খেয়াল করবে সবাই আমরা এখানে কি দিচ্ছি সমাধান আট দিয়েছি দেখেছ সমাধান আট দিয়েছি তাহলে আট ঘন্টায় তিনি কত কিলোমিটার যান সেটা বের করতে হলে প্রথমে তোমাকে দেখতে হবে এক ঘন্টায় তিনি কত কিলোমিটার যান তাহলে দেখো এক ঘন্টায় সে কত কিলোমিটার যান পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার আমি লিখেছি এক ঘন্টায় যান পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার তাহলে এখন আমরা কি দেখব দেখো আমি অত দিয়ে আট দিয়েছি এখানে আট কেন দিয়েছি কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের অঙ্কে চেয়েছে আট ঘন্টায় তিনি কত কিলোমিটার যাবেন তাহলে আমরা অত দিয়েছি আট ঘন্টায় যাবেন পঁয়তাল্লিশ গুণন আট কি দিয়েছি কিলোমিটার দিয়েছি তাহলে আমরা দেখো পঁয়তাল্লিশের সাথে আট গুণ করলে কত হবে পঁয়তাল্লিশের সাথে আট গুণ করলে কত হবে এখন আমরা সেটা কিভাবে বের করবো পঁয়তাল্লিশের সাথে আট গুণ করলে কত হবে সেটা আমরা এখন রাফ করে বের করবো আর আমরা রাফটা যখন করব তখন সেটা আমরা অঙ্কটা যে পৃষ্ঠায় করছি সেখান থেকে রাফটা বের করলেই ভালো হয় বারবার অন্য পৃষ্ঠায় যেতে হয় না তাহলে দেখো কি লিখেছি আমরা প্রথমে নিচে আট আছে আট হচ্ছে কি গুণ আর পঁয়তাল্লিশ হচ্ছে গুণ্য তোমরা নিশ্চয়ই শিখেছি এগুলো আটের সাথে পাঁচ গুণ করলে কত হয় পাঁচ পাঁচ আটে চল্লিশ হয় চল্লিশের শূন্য লিখেছি তারপর চারের সাথে আট গুণ করলাম চার আটে কত হয় চার আটে বত্রিশ হয় বত্রিশের সাথে আমরা হাতে চার আছে হাতের চার যোগ করলাম কত হলো ছত্রিশ হয়েছে তাই না এখানে ছত্রিশে ছত্রিশ বসিয়েছি কারণ এই পাশে কোনো সংখ্যা নেই তাহলে কত পেলাম আমরা তিন শত ষাট পেলাম তাহলে আমরা এখানে এখানে লিখে নিয়েছি তিন শত ষাট কিলোমিটার উত্তর তিন শত ষাট কিলোমিটার এটা তোমার আমি এখন এটা করে দিয়েছি পরে নিচের অঙ্কগুলো তোমাদেরকে এগুলো বুঝাবো আর আমি করাবো একটু খেয়াল করো দেখো আমরা প্রথম অঙ্কে কি পেয়েছি তিনশো ষাট কিলোমিটার তাহলে তন্দ্র চাকমা একই গতিতে আট ঘন্টায় কত কিলোমিটার যান আট ঘন্টায় তিনি তিনশো ষাট কিলোমিটার যান দেখেছ আচ্ছা এখন আর হচ্ছে তোমরা সুন্দর করে সি ডাবলু কপিতে ওঠাবে প্রশ্নটা ওঠানোর দরকার নেই এটা কিন্তু আমি তোমাদের বুঝার জন্য এখানে লিখেছি তোমরা সমাধান থেকে শুরু করবে প্রশ্ন ওঠাবে না এখন আমরা কি করব নয় নাম্বারে যাব নয় নাম্বার অঙ্কে কি বলেছে একটু খেয়াল করো এখানে তোমরা খেয়াল করবে নয় নাম্বার অঙ্কে কি বলেছে একশো পয়সায় এক টাকা হয় দশ টাকায় কত পয়সা হবে একশো পয়সায় যদি এক টাকা হয় একশো পয়সায় যদি এক টাকা হয় তাহলে দশ টাকায় কত পয়সা হবে দেখেছ আমাদের অঙ্কে কি বের করতে বলেছে বুঝতে পারছো কেউ আমাদের অঙ্কে বের করতে বলেছে দশ টাকায় কত পয়সা হবে দশ টাকায় কত পয়সা হবে তাই না হ্যাঁ তাহলে এখানে কি করবো আমরা সমাধান নয়টা লিখে নিয়েছি দেখেছ সমাধান নয় লিখে নিয়েছে সবাই দেখতে পাচ্ছ আমাদের অঙ্কে কি চেয়েছে দশ টাকায় কত পয়সা হবে দশ টাকায় কত পয়সা হবে তাহলে প্রথমে তোমাকে দশ টাকায় কত পয়সা হবে সেটা জানতে হলে তোমাকে প্রথমে লিখতে হবে একশো প্রথমে লিখতে হবে এক টাকায় কত পয়সা হয় আমাদের অঙ্কে পয়সা বের করতে হবে তাই না আর যেটা অঙ্কে চাইবে সেটা হাতের ডান পাশে চলে যাবে যেটা অঙ্কে চাইবে সেটা হাতের ডান পাশে চলে যাবে আর টাকার পরিমাণ চলে আসবে হাতের বাম পাশে তাহলে দশ টাকায় কত পয়সা হবে সেটা বের করতে হলে তোমাকে প্রথমে লিখতে হবে এক টাকায় কত পয়সা হয় দেখো আমি লিখেছি এক টাকায় হয় একশো পয়সা এক টাকায় হয় একশো পয়সা তাহলে আমরা এখন বের করব দশ টাকায় তাহলে আমরা এখন বের করব দশ টাকায় কত পয়সা হবে তাহলে দেখো অতএব আমি এখানে অতএব দিয়েছি অতএব দশ টাকায় হবে এখানে যেছে কত পয়সা হবে দশ টাকা হবে একশো গুণন দশ দেখেছ আমরা এখন এটা এখানে রাফ করে বের করে নেব দেখো তো সবাই প্রথমে শূন্য আছে দেখতে পাচ্ছ আর আমরা সবাই জানি শূন্য দিয়ে যে কোনো সংখ্যাকে গুণ করলে তার ফলাফল আমরা শূন্যই পাবো শূন্য দিয়ে যে কোনো সংখ্যাকে গুণ করলে আমরা তার ফলাফল শূন্যই পাবো শূন্য সাথে শূন্য গুণ করলে কত হবে শূন্য হবে আবার শূন্য দিয়ে শূন্যকে গুণ করলাম শূন্য হবে শূন্য দিয়ে একই গুণ করলাম শূন্য হবে এখানে একটা ঘরের কাজ শেষ করেছি আমরা আরেকটা ঘরে চলে আসছি তাই এখানে আমরা একটা 
শূন্য দিয়েছি দেখেছো শূন্য দিয়েছি আর এখন আমরা একই ভাবে আবার কে কো এখানে ক্রস চিহ্ন দিয়ে থাকে সেটা হবে এখন আবার আমরা এক দিয়ে প্রথমে শূন্যকে গুণ করে নেব একের সাথে শূন্য গুণ করলে কত হবে শূন্য হবে কারণ আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম শূন্যর সাথে যে কোনো সংখ্যাকে গুণ করলে তার ফলাফল শূন্য হবে একের সাথে শূন্য গুণ করলাম এখানে শূন্য হয়েছে একের সাথে এক গুণ করেছি কত হলো এক হয়েছে আর এই অংশটা সব সময় গুণের পর এই অংশটা সব সময় যোগ করতে হবে এখন আমরা হাতের ডান পাশ থেকে শুরু করি শূন্য সাথে শূন্য যোগ করলে শূন্যই হবে শূন্য সাথে শূন্য যোগ করলে শূন্য হবে শূন্য সাথে শূন্য যোগ করলে শূন্য হবে আর এখানে এক আছে তাহলে আমরা এটা কত পেলাম একটু আমরা একক দশক করে জেনে নেই একক দশক শতক হাজার তাহলে কত হলো এক হাজার দেখো তো কত হলো এক হাজার পয়সা এক হাজার পয়সা তাই না আমরা কত পেয়েছি এক হাজার পয়সা তাহলে এখন আমরা লিখে নিই উত্তরটা উত্তর এক হাজার কত পেয়েছি আমরা এক হাজার পয়সা আমরা এক হাজার পয়সা পেয়েছি দেখেছ তাহলে দশ টাকা কত পয়সা আমরা পেয়েছি দশ টাকা আমরা এক হাজার পয়সা পেয়েছি দশ টাকা আমরা এক হাজার পয়সা পেয়েছি দেখেছি সবাই সুন্দর করে তোমরা সিডাবল কপিতে তুলেছ আচ্ছা এখন আমরা তো আট আর নয় নাম্বার অঙ্ক করলাম এবার আমরা দশ নাম্বার অঙ্কে চলে যাব সবাই রেডি আচ্ছা তাহলে আমরা হচ্ছে পৃষ্ঠ ষাটের গাণিতিক সমস্যা কয়টা করলাম দুইটা করলাম আট আর নয় করেছি এবার আমরা দশ নাম্বার অঙ্কটা করব সবাই কি মনোযোগ দিয়ে শুনছো বুঝতে পারছো আমার কথা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা দশ নাম্বার অঙ্কে চলে যাই একটু খেয়াল করে আমি পড়ছি দেখো একটি বইয়ে একশত ত্রিশ পৃষ্ঠা আছে এরূপ আঠাশটি বইয়ে কত পৃষ্ঠা আছে একটি বইয়ে আছে হচ্ছে একশত ত্রিশ পৃষ্ঠা এরূপ আঠাশটি বইয়ে কত পৃষ্ঠা আছে তাই না তাহলে এখন আমাদের অঙ্কে কি চেয়েছে আমাদের অঙ্কে কি চেয়েছে তোমরা কি বুঝতে পারছো এর আগে দুইটা অঙ্কে কিন্তু আমি বলে দিয়েছি আমাদের অঙ্কে কি চেয়েছে তোমরা কিবার বুঝতে পেরেছো দেখো একটু খেয়াল করে আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো দেখো কেন কি বলেছে আঠাশটি বইয়ে কত পৃষ্ঠা আছে দেখতে পাচ্ছ এখানে বলেছে আঠাশটি বইয়ে কত পৃষ্ঠা আছে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে কারণ এখানে উপরে লেখা আছে একটি বইয়ে একশত ত্রিশ পৃষ্ঠা আছে তাহলে আমাদেরকে অঙ্কে বের করতে হবে আঠাশটি বইয়ে কত পৃষ্ঠা আছে তাহলে আমরা যদি আঠাশটি বইয়ে কত পৃষ্ঠা আছে আঠাশটি বইয়ে কত পৃষ্ঠা আছে আমরা যদি সেটা বের করতে যাই তাহলে আমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে তাহলে প্রথমে দেখতে হবে একটি বইয়ে কত পৃষ্ঠা আছে তাহলে দেখো আমি এখানে সমাধান দশ দিয়েছি এবং এখানে কি দিয়েছে কি লিখেছি যেহেতু আঠাশটি বইয়ে আর কত পৃষ্ঠা আছে সেটা বের করতে বা যেটা চেয়েছে সেটা হাতে ডান পাশে হবে আর দেখতে পেয়েছ তাহলে প্রথমে লিখেছি একটি বইয়ে একশত ত্রিশ পৃষ্ঠা আছে যে একটি বইয়ে আছে একশত ত্রিশ পৃষ্ঠা তার প্রথমে দিয়েছি এখানে আঠাশ লিখেছি কারণ হচ্ছে তোমার অঙ্কে চেয়েছে যে আঠাশটি বইয়ে কত পৃষ্ঠা আছে তোমার এখানে চেয়েছে আঠাশটি বইয়ে কত পৃষ্ঠা আছে তাহলে আমি দিয়েছি আঠাশটি বইয়ে আছে একশত ত্রিশ গুণন আঠাশ পৃষ্ঠা দেখতে পাচ্ছ তোমরা আচ্ছা তো এখন আমি বরাবর মতো এর আগে যে রাফগুলো যে একই পৃষ্ঠা করেছে অঙ্ক যে পৃষ্ঠায় করছি সেখানে রাফটা করছে এখন বলতো যে আমরা যে এখন এখানে করছি ওপরে যে একশত ত্রিশ আছে আমরা এর আগের অঙ্কগুলোতে করেছি না একশত ত্রিশ এটা কি এটা হচ্ছে গুণ্য আঠাশ হচ্ছে গুণ আচ্ছা তাহলে আট দিয়ে আমরা ঠিক একইভাবে ডান পাশ থেকে উপরে তিনটি সংখ্যাকে গুণ করব প্রথমে নিচে আট আছে আট দিয়ে শূন্যকে গুণ করব আমি কিন্তু তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম শূন্য দিয়ে যে কোনো সংখ্যাকে গুণ করলে তার ফলাফল শূন্যই হবে তাহলে আট দিয়ে শূন্যকে গুণ করলে কত হবে শূন্য হবে তারপর আট দিয়ে আবার তিনকে গুণ করো তিন আটে কত হয় তিন আটে চব্বিশ হয় আমরা কি চব্বিশের চব্বিশই বসাবো এখানে না এখানে চব্বিশে চার বসাবো আর হাতে দুই লেখে দিব কারণ হচ্ছে আমাদের এ পাশে আরও সংখ্যা আছে তাহলে চব্বিশের এখানে চার বসালাম আমাদের হাতে দুই আছে অবশ্যই মনে রাখবে আটে একে আট হলো আটের সাথে আমরা যদি দুই যোগ করি কত হয় বলো তো কত হয় দশ হবে তাহলে আমরা এখানে দশে দশই বসালাম কারণ এই পাশে আর কোনো সংখ্যা নেই এবার আমরা যেহেতু একটা ঘরের কাজ শেষ করে আরেকটা ঘরে চলে আসলাম তাই আমরা এখানে একটা ঘর এই পাশে বাড়িয়ে নিলাম একটা শূন্য দিয়ে নিলাম আবার কেউ কেউ এখানে ক্রস চিহ্ন দিয়ে থাকো শূন্য দিলেও হয় আবার এখানে দুই দিয়ে শূন্যকে গুণ করলে কত হবে 
কথা হবে বলো তো দুই এর সাথে শূন্য গুণ করলে শূন্য হবে দুই এর সাথে শূন্য গুণ করলে কত হবে শূন্যই হবে তারপর দুই এর সাথে তিন গুণ করো কত হয় তিন দুগুণে কত হয় ছয় হয় তারপর এখানে দুই এর সাথে এক গুণ করলাম দুই একে কত হলো দুই একে দুই হলো এবার তোমরা বলো তো এই পাঁচটা আমি কি করবো এতক্ষণ আমি করিয়েছিলাম বলেছিলাম এবার তোমরা বলো এই পাঁচটা কেন বিয়োগ করে বের করবো কি করে বের করব এই পাঁচটা আমরা অবশ্যই যোগ করে বের করবো এখানে শূন্য বসালাম এখানে শূন্য সাথে চার যোগ করলে চারই হবে ছয়ের ছয় বসালাম দুইয়ের সাথে এক যোগ করলে কত হলো তিন হলো তাহলে কত হয়েছে এখন এটা তোমরা একটু দেখে নাও এই পাশ থেকে একক দশক শত হাজার তাহলে তিন হাজারের ঘরে আছে ছয় আছে হচ্ছে শতকের ঘরে তাহলে তিন হাজার ছয় শত এখানে চার আছে দশ দশকের ঘরে শূন্য আছে এককের ঘরে তাহলে কত হলো তাহলে কত হলো তিন হাজার ছয় শত চল্লিশ তাহলে আমরা এখানে কত লিখব তিন হাজার আমরা কত লিখছি একটু খেয়াল করো সবাই প্লিজ তিন হাজার ছয় শত তিন হাজার ছয় শত চল্লিশ লিখছি দেখতে পাচ্ছ পৃষ্ঠা তিন হাজার ছয় শত চল্লিশ পৃষ্ঠা তোমরা সবাই একটু খেয়াল করবে প্লিজ মনোযোগ দিবে সবাই দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা তিন হাজার ছয় শত চল্লিশ আমরা কত পৃষ্ঠা পেলাম তিন হাজার ছয় শত চল্লিশ পৃষ্ঠা তিন হাজার ছয় শত চল্লিশ পৃষ্ঠা পেয়েছি দেখেছ সবাই সুন্দর করে করতে পেরেছো তোমরা আচ্ছা আমরা তাহলে আজকে কয়টা অঙ্ক করেছি পৃষ্ঠা ষাট এর তিনটা অঙ্ক করেছি কয়টা করেছি তিনটা সাত আট সরি সাত নয় আট নয় দশ তাহলে আমার মনে হয় তোমরা সবাই সুন্দর করে অঙ্কগুলো বুঝতে পেরেছ তাই না আচ্ছা তাহলে আমি তোমাদেরকে পৃষ্ঠা ষাট থেকে তিনটে অঙ্ক করিয়েছি নিশ্চয়ই সবাই সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ তাহলে এখন তোমাদেরকে আমি কিছু প্রশ্ন করি তুমি বলো তো গুণফল ঋণের সূত্রটা কি হবে কি বলেছ গুণ্য গুণ গুণক সমান সমান গুণফল ভেরি গুড তুমি বলো তো আমরা যদি একটি সংখ্যা থেকে অনেকগুলো মান বের করতে বলে তখন আমরা কি করব সেটা কি ভাগ করব কি করব গুণ করব ভেরি গুড তোমরা সবাই পড়ায় অনেক মনোযোগী ছিলে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা এখন চলো আমরা আজকে পড়াটা এক্সাম্পলটা দিয়ে নেই দেখো কি দিয়েছি পৃষ্ঠা সাইটে আট নয় দশ রাইট এক্সাম্পল নাম্বার হচ্ছে তেইশ এটা সবাই ডায়রি বের করবে ডায়রি বের করে সুন্দর করে ডায়রিতে লিখে নাও প্লিজ ডায়রি বের করে সুন্দর করে তোমরা ডায়রিতে এটা লিখে নাও লিখেছো সবাই ওকে ঠিক আছে সুন্দর করে লিখে নিবে আচ্ছা তাহলে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে বাসায় থাকবে ঠিক আছে এবং পড়ায় অবশ্যই সবাই মনোযোগী হবে সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ